Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSport Zone NBA Rasyon at pag-uusapan natin ngayon ang babala ni Coach Steve Nash patungkol sa kanyang shooter na si Joe Harris at ito namang si Steph Curry nagbigay ng kanyang sariling bold prediction patungkol sa NBA Finals. Sino kaya ang manok nitong si Steph Curry? Pero bago yan, paalala lang na bisitahin lagi ang video section ng iSport Zone at huwag umasa sa feeds o sa suggested videos. Pumunta lang sa mismong channel ng iSport Zone at puntahan nyo yung video section na kalagay dyan, videos. I-click nyo lang yan at makikita nyo ang pinaka-latest at maging ang most recent videos natin. Meron din tayong playlist section kung saan pwede kayong mamili ng mga topics na gusto nyong panoorin. Ito unahin natin ng sinabi ni Coach Steve Nash patungkol sa kanyang shooter na si Joe Harris bago ang Game 4 sa pagitan ng Brooklyn Nets at ng Milwaukee Bucks. Ito nga si Joe Harris ay hindi masyadong sharp sa kanyang shooting sa Game 3. Kaya nga natalo sila. Isa yan sa mga dahilan kung bakit sila natalo sa Milwaukee Bucks. Pero itong si Coach Steve Nash ay hindi naman nawalan ng kumpiyansa ni Katiting sa kanyang sharp shooter, number one shooter niya yan. Sa katunayan, handa pa raw na pumusta itong si Steve Nash sa kanyang bata. Nasabi ni Coach Steve Nash kung mabibigyan daw ng parehong espasyo o mga open shots sa Game 4 ay kumpiyansa si Coach Nash na magiging iba ang resulta nito. Dagdag pa ni Coach Steve Nash, tatagalugin ko na lang. Importante daw na ipagpatuloy kung ano lang ang ginagawa ni Joe. Matalinong player daw ito at elite na elite na shooter. Nangyayari naman daw talaga yan kahit sa isang sharp shooter. Wala naman daw player na laging kitira ng kanilang norm or average sa bawat gabi. Ang importante ay ipagpatuloy lang kung ano yung tamang ginagawa. Hindi raw siya nag-aalala kay Joe Harris dahil nga matalino daw ito at tigasin at pambihirang shooter. At kung mabibigyan daw siya ng parehong mga pagkakataon, ay ilalagay niya raw ang pusta niya kay Joe Harris. Matindi no, yan ang coach. Talagang kumpiyansa sa kanyang player. Si Joe Harris ay isa sa mga pinakamalulupit na shooters ngayon sa NBA at kinakailangan talagang dikitan nito. Bantayan ang gusto ng Milwaukee Bucks kung gusto nilang mag-improve ang kanilang tsansa para matalo itong Brooklyn Nets. Ang isang masamang laro ay hindi nabubura ang mga ginawa nito sa unang dalawang games. Gumawa siya ng 19 and 13 points sa Game 1 and Game 2 para durugin ng Milwaukee Bucks. Si Harris ay nag average ng 47.55% from 3-point area ngayong 2020-21 season para sa Brooklyn Nets. At kung ikaw ay tunay na basketball fan, alam mo naman na talaga namang minamalas from time to time. Pero ang law of averages ang nagsasabi na darating at darating ang isang laro na makakabawi yan ng matindi. Yan ang warning ni Coach Steve Nash kay Yanis Antetokounmpo at sa Milwaukee Bucks. At pag-usapan naman natin itong si Steph Curry at ang kanyang bold NBA Finals prediction na siguradong hindi ikatutuwa itong si Kevin Durant. Si Steph Curry, mga kabasketball, ay isang three-time NBA champion. Tatlong sing-sing yan. Kaya kapag yan ay nagbigay ng prediction, ay uh, kahit pa paano, pwede mong bigyan ng kredibilidad yan, hindi ba? In-interview itong si Steph Curry kasama ng kanyang may bahay na si Ayesha. At kasama sa interview niyan, ay tinanong siya, kung anong masasabi niya patungkol dito sa nagaganap na playoffs at kung sino ang tingin niyang maghaharap sa NBA Finals. Siyempre, tinanong din siya kung anong pakiramdam niya dahil for the second straight year ay hindi sila nakapasok ng playoffs. Sumagot si Steph Curry na hindi daw siya yung tipo na ito-turn off ang mga tao dahil lamang sa hindi siya naglalaro. Siyempre, gusto niya rin manood pa rin ng mga fans. Nung uno daw niyang pinanood ang Memphis-Utah game ay talaga daw mahirap sa kanya dahil syempre ini-imagine niya sa sarili niya na dapat daw ay nando doon sila ngayon. Pero nung makaget over daw siya ay okay na daw siya at masaya daw siyang nanonood at naglalaro. At doon naman sa tanong na kung sino ang manok niya o tingin niyang maglalaban sa NBA Finals ay malamang nahulaan na ng iba sa inyo ito. Meron pa rin isang Curry na naglalaro sa playoffs at yan ang kanyang batang kapatid na si Seth Curry ng Philadelphia 76ers. Kaya ang sagot ni Steph Curry, siya daw ay isang pseudo Sixer fan. At ang prediction daw niya ay ang isang Philadelphia Utah Finals. At ang magiging NBA Finals MVP daw ay ang kanyang kapatid na si Seth 
Pero siyempre mga kabasketball, huwag nyo namang masyadong dibdibin o seryosohin ang komentong ito ni Steph Curry dahil alam naman niya sa sarili niya na maraming mas magagaling na players ngayon at superstars kaysa sa kanyang kapatid. Pero siyempre, kanino ka pa ba mag-cheer kundi sa sarili mong kapamilya, di ba? May kasabihan nga tayo, blood is thicker than peanut butter. Ay hindi, water. Blood is thicker than water. Well, Siyempre, expected na natin yan, pipiliin niya sa Eastern Conference. Pero sa West, klarong-klaro na ang kumpiyansa nitong si Steph Curry ay nasa Utah Jazz. Kahit pa magandang pinapakita ng Phoenix Suns sa kanilang huling dalawang serye at ngayon nga ay 3-0 pa dito sa Denver Nuggets. Pero hindi naman natin masisisi itong si Steph Curry kung mas concerned siya at mas nakatutok sa Eastern Conference dahil nandyan ang kanyang kapatid. At nakasisiguro tayo na habang nananalo ang 76ers, ay yan lang ang pinaka-importante para kay Steph Curry sa ngayon. Ayan na muna mga kabasketball, ang pag-uusapan natin, mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSportZone.